Hey. Um, jeg skal ikke si navnet ditt akkurat nå, for jeg tenkte jeg skulle dele denne videoen her med andre også, for andre også sykt godt av å høre det jeg tenker å si på denne videoen her. Fordi jeg forstår at du har det vondt om dagen, at det føles ensomt, uh, alene, trist, sorgfullt og, og fælt, liksom. Bare være der. Og det er fort det som sker da, når det er helt normalt når det sker når, når, når et forhold blir slutt, og man kanskje ikke har lyst til at det skal bli slutt, eller i hvert fall en del av man har ikke lyst til at det skal bli slutt. Og når man da i tillegg henter verdien sin fra den andre, hente kjærlighet fra den andre i stedet for å ha det selv. Så det er klart det at det blir veldig vanskelig. Veldig fort. Men jeg vil si at utfordringen er her, den egentlige utfordringen er egentlig ikke at du har blitt singel. Utfordringen er ikke at du må finne ut av de praktiske detaljene rundt det. Utfordringen er ikke det at du er ensom. Utfordringen er heller ikke det at det er disse følelsene som dukker opp i det her. Med at du er trist, med at du er ensom, med at du har kjempelyst tilbake igjen. Utfordringen er ikke de følelsene der. Eller. Og det er heller ikke tankene dine om det her som er utfordringen. Den egentlige utfordringen er at du er i total motstand mot situasjonen du er i, mot følelsene, mot tankene dine. Og når vi er i total motstand mot det, så er det uansett hva det er for noe, så er det fælt. Det er kjempefælt. Og når vi bare kan tillate oss, og til den grad vi kan tillate oss til å være akkurat der vi er, og innse at akkurat nå så kan det ikke være noen annen plass. Akkurat nå så er det det her situasjonen min, akkurat nå så er det her følelsene mine, akkurat nå så er det her tankene mine. I det vi innser det, og tar det inn, virkelig tar det inn. Mange vil si aksepterer det, men, men det handler ikke om, det blir veldig fort at man skal gjøre aksept, og, og la den gå. Hva men, akkurat nå så er jeg singel igjen, og jeg elsker det. Akkurat nå så føler jeg det her, og jeg elsker det. Akkurat nå så tenker jeg at det, det her går ikke bra i det hele tatt. Og jeg elsker det. Null motstand. I det en virkelig kan elske det som dukker opp. Eller til og med bare det å være ok med det. Det her er that's it. Jeg er ok med det her. Så er det på langt nær så fælt. Så utfordringen er aldri disse tingene, disse følelsene, disse tankene vi har, men det at vi er i komplett motstand mot det. Og når vi er i motstand mot det, er det fordi at vi tror at disse tankene, følelsene, situasjonene er det den vi er, og forteller oss noe om vi er bra nok eller ikke. Ja, jeg er ikke bra nok fordi at det blir slutt i det forholdet her. Jeg er ikke bra nok fordi jeg ikke fikk den jobben her. Jeg er ikke bra nok fordi at det blir slutt. Og så sier vi at det handler om oss å si noe om hvem vi er, men hvem vi egentlig er, er så utrolig mye større enn både situasjonen, følelsene og tankene våre. Ja, det er en del av oss, men samtidig så er det, det er ikke den vi egentlig er, innerst inne. Og som vi også snakket om i dag, egentlig innerst inne, så vet du at det forholdet her, sånn som det har vært i hvert fall, ikke er noe bra for deg. Ikke noe bra for noen av dere. Og hva om vi starter å leve mer og mer fra det vi egentlig vet innerst inne? I stedet for å 
leve i komplett motstånd mot disse tankarna och känslorna och situationen vi är. Er. Här er en ting som är har funnit var universellt sant. Det större motstånd vi har mot tankar, känslor och situationen vi är, er, det färder har vi det. Det mer öppenhet vi har för det, det enklare har vi det och det större kreativitet och kapacitet till att ändra det ska du säga si, men det ändras av sig själv tankar känslor och situation ändras helt av sig själv i det vi faktiskt är er accept är er det och eller att du slår slut och gör motstånd för det är er mer en slutning att göra något än att starta och göra något nytt ok jag är er glad i det Och jag önskar att du ska ha det bra. Vi snackas.